老祖此次闭关，成功突破斗帝境界。此境界已有千万年无人踏足，当之无愧六界至尊。本尊闭关六，龙王殿可有事端？老祖，龙王殿相安无事，只是你派去六界的历练分身，昨日死了一个。是神魔界，还是幽冥界？是人界，最低级的人界。什么？你是被饿死的！您在人界的分身渡的是情劫，是令叶家大小姐叶云舒用全部身家换取了和叶云舒的婚姻。且日前叶云舒被人骚扰，您的分身为了给他报仇，身中数刀，一人在屋中无人发现，生生饿死。这分身的本源是您的魂力，遗失在六界之中，怕是不好。这人界当中还有最后一块回龙玉，本尊不妨亲自去。这就是斗帝境界的武力，随手一掌就能破天的飞虚空。本尊活了上千年，当年独闯幽冥界的时候也没有这么惨过。一个区区的人界，竟让我的分身沦落到如此地步，活活被饿死。还被关到这个鬼地方，哼，很好，本尊已经很久没有动怒了。啊！未开化的人界天道，竟然还管本尊的闲事。叶云舒，这具分身的情节，竟然为了结婚三年，不让他碰的女人送了命，窝囊！救命电话不打给医院，却打给了那个女人，愚蠢！哼，没想到关了这么久，你还活着呢，要死要活的给我女儿打电话，云舒的手机在哪呢？你就在这里做声自灭吧，休想打扰我女儿跟君少爷的独处。胆敢同本尊这般说话，活得不耐烦了。哼，你这废物东西在说什么呢？逍遥，我警告你，你跟我女儿离婚的事儿已成定局了。像你这种没有用的废物东西，根本就配不上云舒。如果你识相点儿，主动跟我女儿离婚，我现在就放你飞。哎！叶家破产，逍遥卖掉萧氏集团，祝你们渡过难关。有何对不住你们叶家？结婚三年，小杨为你们叶家当牛做马，洗衣做饭，有何对不住你们叶家？结婚以后，云舒不愿意让逍遥碰他，逍遥也不想让叶家背负安抚你的骂名，对外宣称不能人道，成为整个秦州的笑柄，有何对不住你们叶家？日前，你女儿招惹是非，小杨为此而丧命，有何对不住你们叶家？竟然如此遮住他！一个分身的残留情绪，竟然影响到本尊，是想阻止我伤害那个女人吗？真是可笑！逍遥，你竟然敢杀我！云舒，你马上跟他离婚！妈，我不会和逍遥离婚的。不管怎么样，逍遥毕竟帮了我。逍遥，你能不能别再为我惹麻烦了？前两天你去交日君少爷，被毒打一顿，是躲在阁楼吧？今天还对我妈出手？我打君昊天。是因为他给你下毒，我在这里是被你妈关在这儿的。君少爷是人中龙凤，怎么可能做这种龌龊的事情？还有我妈，不管再讨厌你，她也不可能把你关起来。你就别再为自己辩解了，赶紧给我妈道歉啊！不行，我要告他，我要让他坐牢。啊！你竟然甩开我！云舒，你看你个废物，装了这么久。现在终于忍不住了，竟然敢跟你甩脸！这些凡人真是聒噪！嗯，你和本尊有因果关系。因果关系
，你们叶家老祖叫什么？叶无道。叶无道，难怪本尊对世界如此熟悉。千年前我还未踏入修仙之路时，叶老祖对我有一饭之恩，恩情未还，那老头就死了。这因果竟然传到了叶云舒的身上。本尊刚刚突破，就用这阴骨之力来稳固修为吧。至于叶云舒的婚约，那本尊就等于将这因果还了。叶云舒，你在搞什么？这么麻烦？啊，媳妇儿。没钱吃饭了，就玩吧。这是我的废物老公吧？这老婆也太招人了。萧阳，能不能别穿睡衣来公司，注意点形象？就算你帮过我，也不能给我丢脸。急着出来还不是怕你出事？下个月就还你了。这就是叶总的废物老公啊！我听说他死气白咧的在叶家待了三年，可都是我们叶总给照顾的呢。叶总可是平州第一女。而且还是叶氏集团的总裁，怎么看上这种男人？就是啊，钱给你，不用还了。啊啊！三阳危险！我怎么会嫁给这么一个贪生怕死的怂？就是你们几个杂碎，要打我老婆啊！今天爷爷没空陪你玩，不想死的滚远点儿。区区蝼蚁，也敢向本尊叫嚣？你敢杀我们黑蛇帮的人，一起杀，杀了他！废话真多，站住！萧阳妹夫，你怎么在这儿？要不是你们没用，也配让本尊动手？这位可是华夏第一女战神叶诗莹。我们是华夏第一特战队，你一个秦州的第一废物算什么东西啊？真不知道云舒女神是怎么看上你。哼，这小子今天打没了，以往哪次看到我们不是吓得屁滚尿流啊？你们欺负过本尊，你小子记吃不记打呀？看来是我们太久没教训你了。这和我们训狗一个道理，不听话就再打一次。一群鼠雀之辈，你敢将本尊的分身踩在脚底？你们死期将至。别闹了，把他带走审问。是。嗯，萧阳，你敢打我们特战队的人？老张，不行啊，连这孙子都打不住，还得我给你们露一手。不自量力，蝼蚁再多也是蝼蚁，对本尊不敬的，即为死罪。萧阳。你想和我们特战队做对抗？本尊想起来，你并未对萧阳动手。我看在岳云舒的份上，放了其他人。周飞，记住，面对的是死去的萧阳。萧阳，住手！萧阳。我替他们向你道歉，你看在我的面子上，饶他们一命。你是个什么人，也配让本尊给你面子？这是什么？既已牵连在一起，那就陪本尊走一趟。啊，那是什么？什么？好像是一只大鸟。鸟。什么鸟？萧阳啊，萧阳
你但凡争点气，也不至于让我成为秦州的笑话。算了，好了也好，最起码你是安全的。萧阳，不要你做了什么缺德事，连老天都要批你。萧阳，你该不会是要和天斗吧？本尊道，天也配。这么霸气的男人，他绝对不是逍遥。啊小天道，你敢在本尊面前用肮脏的手段，虚空入遁，天地一剑。本尊道，小瞧你，这人界的天道居然有了神智，恐怕再过几百年就能拥有神力了。本尊愿意助你一臂之力，休要再来阻挠，若有下次。本尊便劈了你整天。你到底是谁？是人是神？与你无关。萧阳，你这个怂包还知道回来？你知不知道我刚才差点就没命了？你这不是没死吗？你怎么敢这么跟我说话？云舒，你不要仗着别人喜欢就恃宠而骄，姐姐。今天谢谢你救了，但是我和萧阳的关系又不着了。萧阳，我们回家。我这个妹妹对萧阳也不是毫无感情吗？这男人看上去确实和萧阳一模一样，难不成之前的废物形象只是他的伪装吗？萧阳，斩天的力量，你难道是传说中的修炼者？逍遥，你今天真的太令我失望了。平常你没用就算了，我一直说认了。但是你今天遇到危险，表现的胆小如鼠，懦弱无能，你还是个男人吗？哦，哦，哦什么？你没有自尊心的吗？我的意思是你别再跟着我了。我要保全你回家。保全我？你遇到危险就跑的人是谁啊？你真遇到危险。还不知道谁救谁呢，我就是遇到抢劫犯，我不想和你夫妻同一片空气，令人恶心。哎，今天可不太平了，那些人明显是冲着你来的，你可要小心点。小心你个大头鬼啊！行，我走了。今晚一会儿，别哭着喊着让我来救你。我愿意做做饭、洗碗，也不用你叫。这婚结的真麻烦，马上来，必须领。哈哈哈哈哈哈！这少爷，这妞果然不错，这回怎么有福了？可不是嘛，早就想让这女臭逼样子，上次被那逍遥横插一手，没辙。这次他跑不掉了。你说，是逍遥，他是个强奸犯，你是装的刀猫暗人的，他就是个伪君子，我要和他离婚。离婚
，萧阳，我给你一百万，你和我女儿离婚，总不能死皮赖脸的拖累她一辈子吧？好啊，只要你女儿同意，我就马上就离婚。你明知道我女儿心地善良，不会同意的。错，只要你主动提出离婚，条件随便你提。呸，没什么条件，只要你女儿同意，今晚就能离婚。萧阳，你还要不要脸？你这个强奸犯！你们今天应该庆幸，本尊不需要杀妻找大放开我，放开我女儿！我要和你离婚！真的，好好好，女儿啊，你终于开窍了，只有像君少那样的人物才配得上你。三阳，我给你五百万，也算是仁至义尽。我希望你光明磊落。不必。太好了，这婚呀、啊，早该离。世莹，你这是，君少爷，你怎么成这样子了？你还是看看吧，萧阳昨天晚上可是救了你两次。心菜倒是挺不错，闹得稀里糊到时候把这骚货的浪叫拍得清清楚楚。<笑><笑>哈哈哈，真不错呀、啊！君<笑>昊天，真没想到你是这种人。逍遥坏了老子两次，要不然。老子早就睡过你了，你们竟然还敢打我！等我回去，就叫我爸杀了你们！快，好啊，让你爸去特战队找我。特战队，世莹啊，要不是你隐姓埋名，不愿意帮助叶家，我们何苦讨好军长？两次。原来他上次背他是为了救我，我还一直误会他，一直打他骂他，原来是我误会他。对不起，逍遥，准确来说是三次。昨天晚上我们来晚了一步，要不是逍遥，你已经死了。三次，逍遥，不行，我要去找逍遥。哎，逍遥，逍遥，逍遥，在哪儿啊？不错了，你快回来吧。媳妇儿，没钱吃饭了，借我二我要保全你回家。余叔，小雅，对不起，你在哪儿啊？这婚约怎么还没有解除？英国也没发现。难不成本尊这辈子都离不开这条件？爷爷，你看那个人，怎么对着空气自言自语啊？他不是个傻子吧？<笑>嗯，不要胡说，不好意思啊，小伙子，我这孙女生性顽劣，无意冒犯。嗯，无妨，吴老爷子。这就是咱们要找的天地灵气汇集之地，我只要在这与你失真，一定可以去除身上的寒疾。小子，这地儿我们看上了，还不赶紧滚开！我若是不滚呢
。哎，曹医师，本来这位小伙子就是先到的，你怎么随意就把他赶走？我们等等无妨。吴老爷子，我这也是怕耽误您的病情，咱们还是让人把他赶走吧。哎，老朽也不差这会儿。你快死了！喂，你说什么呢？你才快死了呢！我现在心情好，只是特意提醒你，头上这根银针是谁扎？你本身患有眼疾。这至阳至烈的针法，你又怎能承受得了？表面看似你有所好转，实际已经回光返照，这样下去会加速你的身体衰老。我可是给各国皇室治病的神医，你算什么东西？敢质疑本神医的医术？你还敢挑衅你祖宗？你说什么？曹医师，少说两句。老夫确实有病。这位曹医师言多有失，但医术还是不错的。曹汉奸。三十年前，你强奸了一个少女，并且下毒毒死了整个村。后来被发现后，拿到了中国古医方，逃到了日本。后来一直做汉奸，成为日本人的头牌。但是被日本人抛弃后，你想回国养老，真是人如其名。你小子血口喷人！曹汉奸，这位小兄弟说的可是真的啊？真的又怎么样？吴老爷。你的病可是靠我吊着，难道你还能揭发我不成？你一个恶心的卖国贼，还敢威胁我爷爷？你爷爷命在我手上，要想他不死，你无家就得把我后半辈子衣食无忧，还得给我哥哥积攒。就是老子想要你，你，你也得给我。孟谦，把银针给我拔掉。爷爷，你别不想活了。老夫就是死，也不受你这个杀人犯、卖国贼的威胁。吴老爷子没有我的银针，保命也只有死路一条。来人，把他给我抓起来！小兄弟，你能看出老夫的病，证明你懂些医术。老夫想问你，我还能活多久？三个月，足够了。三天。啊、不行不行，爷爷，我不许你离开我。<笑>我说的是三秒。三。三。二。一。<笑>爷爷，这就是得罪我神医的下场。本来我还能保你一命，让你作为活死人掉了。<笑>现在连作为活死人的机会也没有了。你，我能治。你能救我爷爷？他早就油尽灯枯，药食无医，就算是华佗转世也没有办法。你小子说大话，你怕闪了折斗。遇到本尊，命不该绝。爷爷，不可能。这绝对不是人能做的，难道你是修炼者？小兄弟，受老夫一拜，把他带走。站起来试一试。<笑>老夫这双瘫痪多年的腿，我走遍了全国各地，大江南北寻找名医，都是我治不了。小先生真是医冤在世，且受老夫老拜。你身体太弱了，我给你续了三天命，要你活着，就拿出你家祖传的屠龙玉，分析这最后一块屠龙玉，便能近万年前最后一位斗皇，说不定就能参破飞升大千世界的奥秘。您怎么知道我们家有奎龙玉啊？我自然有办法，我们做不做交易了？爷爷。他不会是骗你的吧？孟谦，休得无礼！先生，您不要在意。这块奎龙玉是我家传家之宝，但百年以来，吴家没人可参破。您只要喜欢，可以拿走。值得。我只有这个了。嗯、这是我联系方式，三天之后将奎龙玉交给你。小先生。我是天宇集团的董事长，您寻州也有我们天宇集团的分公司。
，我们公司在秦州是排名第一的，您应该听说过才是。您等于我，可以随便支配我天宇集团旗下的任何势力。喂，你都听到了吧？我们吴家可是全国首富，天宇集团更是遍布全球，你最好不要骗。我既已承诺，绝不会骗你。还有，你们吴家在我眼中不算什么，梦见不懂事，请肖先生见谅。我就是随口一说，他怎么还发这么大火？平时那些臭男人对我都是客客气气的，怎么到他这变这么肆？梦见肖先生可不是凡夫俗子所能比的。在这个世界上，没有你想象的这么简单。天外有天，以后对肖先生客气点儿。这位肖阳先生一定是一个修炼者。吴家能和这样一位大人交好，不是吴家的造化。哭什么？啊，肖阳，你回来了。肖阳，对不起。是我误会了，叶世英都告诉你了。你因果之力竟然不减反增，难不成这女人和本尊真有一个姻缘？可本尊早已入斗帝境界，她一介凡人，怎么承受得住这场姻缘？萧阳，我们回家好不好？谁让你这废物回来的？你都已经和我女儿离婚了，怎么还死乞白赖的赖着不走呀？真是晦气！妈，是我让肖阳回来的。肖阳已经好几次不顾生命危险救我，要不是他，您都见不到我。云叔，你糊涂啊！他不过是救了你几次，随便拿点钱打发走就可以。好不容易把这个废物赶走了，你又招惹他干嘛？没有了这个废物，你随便嫁给哪个阔少，我们家呀就可以飞黄腾达了。妈，叶家是不会再靠卖女儿求生存了。三年前，你为了叶家把我嫁给肖阳，现在你又把我卖给谁啊？肖阳是我叶云秀的丈夫，一辈子都是。你把你的小心思收起来。好好好，我不管你，但是你不能眼睁睁的看着叶氏一主吧？你奶奶发话。除非你能拿到天宇集团的合同，否则就让你表哥代替你成为叶氏集团的总裁。天宇集团？怎么可能啊？他是世界首富吴家的成员，他怎么能看上我们叶家这种小体？我可以帮你。你？哼，就凭你？天宇集团大门朝哪里开你都不知道？废物东西还长本事了，还会吹牛了？这凡人太过了，三天就可以拿到合同。好啊，既然你夸下海口了，那我们就打一局。如果你三天之内拿不到天宇集团的合同，你就跟林叔断绝关系，永远的给我滚出叶家。好啊。肖阳，你是不是脑子进水了？你马上就被赶出叶家了，你知道吗？哎，多大点事儿啊，怕什么？你要干什么？明天拿这个去天宇集团，董事长自然会把你奉为座上宾。你脑子坏了吧？就这一张破纸，做上宾？嗯。算了，我也不为难你。毕竟你没有混过生意场，自然是不知道吴家是个什么样的存在。我今天只好自己好好多做功课，明天去天宇集团碰碰运气。肖阳，我走了。放心吧，我已经跟吴家交代过了，你一定会成功的。虽然天宇集团是吴家的企业
，但是人家根本就不在秦庄。算了，还是不要打击他的自尊心。算了，你也不懂生意场上的门道。我先走了。哎，等一下，这个记得拿到底给老子干活了没啊？怎么桌子还有灰啊？赶紧跪着，里里外外擦干净。今天有董事长交代的大人物过来，这可是我周君豪千载难逢的机会。你们要是出现一点纰漏，老子弄死你！对不起，周总。那位大人物也该到了吧？周总，我是叶氏集团的叶云舒。<笑>叶云舒，我可是听说了，你要是拿不下我们天宇集团的案子，可就要太为浪钱了吧？那您看看我的方案。<笑>方案有什么看？我还是要看点有内涵的东西。你,你想干什么？我想干什么？和你谈合作呀？让我满意了，还怕当不上总裁吗？周总，你看这是什么？你敢动我吗？<笑>叶总，这是跟我玩情趣啊！老崔，你怎么了？都怪你！要不是你让我答应这个差事，我也不会受到这个羞辱。还有这张纸，根本没用，男人说话真放狗屁。你怎么了？哎，哎，这肖先生，您有什么急事？姓吴的，你们竟然敢欺负我老？没，没有啊。您妻子是叶云舒。肖先生，您给我一分钟的时间，让我了解一下经过，肯定给您一个交代。我当时董事长说的大人物，原来只是叶家的人物，想要合作也可以，只要你陪我睡一觉，老子立马在合同上签字、啊。周总，我是带着陈月来跟您谈合作的，请您注意言辞。我，我只想在床上谈合作，只要你立刻把衣服脱了，我立马在上面签字。啊欺负我的女人，找死！一个姓叶的黄毛丫头害老子白高兴一场，怎么还不来呀、啊？哎，来了！王爷、啊嗯，哎呀，兄弟啊，你到底是何方神圣？我是谁并不重要，重要的是你得罪了不该得罪的人。谁呀、啊？我给你两个选择：第一，向叶云舒磕头道歉，并且同意他的合作；第二，现在我杀了你。原来就是叶家的人啊！我周君豪在秦州也是有头有脸的人，你杀了我，你们叶家能过啊？你的确不配让我亲自动手。我给你换个条件：第一，向叶云舒磕头道歉，同意叶家的合作；第二。我现在就让天宇集团破产清算，我只给你一分。你这小子是做什么梦？还真以为这个时代是靠拳头说话的？我一个百亿的上市集团，说破产就破产，因为你老几啊？我算老几？喂，吴老爷子，我给你一分钟时间，让天宇集团换个总裁。说你胖，你还喘上了？
，我看你手机根本没拨出去吧，连我都没资格直接联系吴家，你还让吴家换了我啊？我好怕怕呀！我现在也给你两个机会，第一个跪下给我磕头道歉，第二个我现在立马找人弄死，我就给你三十秒钟。还有二十秒钟，你现在不讨饶，你就没有活命的机会了。五、四、三、二、一，时间到。哎，你小不是要换了我吗？行不行啊？你要不行，现在就轮到我了。姓张的，你他妈连我吴家大人物都敢得罪，你是不想干了吗？啊！吴大小姐，你怎么来了？他他他他他他他他他他怎么打我？快醒！我我我我劝你现在就赶紧给我道歉，不然今天我滚蛋！姓周的，我给过你一分钟机会，也给过你两个选择，是你自己不争气。对我永远不识泰山，你就饶了我吧，你给我一个机会。我现在立马去找叶云舒，给他磕头道歉，请求合作。早这么识相，何必当众？谢大人夸吴大人。姓周的，这事可没完。我今天下午要看到你跟叶云舒家建立起独家合作，否则我让你彻底消失。我一定照办。喂，肖先生，手机可否借我用一下？嗯，这个呢是我的号码，别的不说，在我们这片，这个号码绝对好使。今晚可不可以一起吃个饭？今晚我还有事儿。喂，喂，喂，什么嘛？你知道有多少青年才俊还是对请本小姐吃饭吗？你这是在干嘛呢？天宇集团谈判失败了。你马上就要被赶出叶家了，我跟你一起走啊！这些年我也存了不少的钱，足够养活咱俩。你要跟本尊私奔呢？你最近说话怎么文绉绉的？好奇怪、啊，老子称本尊本尊的，你古装剧看多了？你无需，你不需要离开，我也不需要离开。在修真界打打杀杀几千年，偶尔做做凡人也不错。本尊就陪着凡间女子玩玩吧。追我干什么？赶紧走！站住！过来！你怎么不跟我说呀？怎么，合作没有谈成吧？这才过去半天，我迟早要谈成。你要是能拿到天宇集团的合作，我管你叫妈！我早就跟你说过了，这个穷酸小子不靠谱，你还信他？就会信口开河说大话。这是收拾好行李，准备滚出叶家了。不过也好，省得到时候被人扔出去，那可就丢人丢大发。没想到那位大人物会是叶家的废物女婿，看来这叶家要飞天呐！<笑>哎呦，周总，这是什么风把您给吹来了？姓周的，你怎么还追到我家来了？我说了，我是不会答应你的。叶小姐，您误会了，我是来签合同的。你拿合同要挟我也没用，我是不会答应的。你下跪也没用，我是不会答应你的。叶小姐，对不起，请您务必跟我们天宇集团合作。周总，您这到底是怎么回事啊？叶小姐，是我永远不识泰山，您就再给我周某人一个机会。这个合同我已经盖过章了，有什么条件随便提。独家合作，一年十个亿，让利百分之五十。这不是给天宇集团下的霸王条款吗？姓周的，你拿这份假合同骗我有意思吗？哎呦，是啊，周总，我
，我女儿怎么可能拿到天宇集团的合同？叶夫人，我这个合同都是该过账的，千真万确。叶小姐，您就松松口吧。您的一句话，您身后……这位一直以叶家废墟自居，怕是不想暴露身份。您身后那位大人物就能灭了天宇集团？我身后有什么大人物啊？啊，这个未经允许，我也不能说的。妈，你看吧，你说的我已经完成了。这背后啊，肯定是哪个阔少帮了我女儿，这是算你命不好，当你脸子的大人物究竟是谁啊？嗯哼哼，嗯哼哼，嗯哼哼，嗯哼哼，嗯哼哼，嗯哼哼，嗯哼哼，嗯哼哼，嗯哼哼，家都没回，第一件事就来找你了。嗯、啊，那你家里人应该很着急，你赶紧先回去、啊。不着急，让你跟那个废物生活了三年，我的错。为了弥补我对你的亏欠，我会尽快让你和那个废物离婚，然后让你过上属于我们的幸福生活。嗯、郑公子在里面向叶小姐求婚，嫌杂人等不得入内。首先。这里是叶氏，我并不是什么闲杂人等。还有叶云舒是我老婆，你们算什么东西，还配挡我的路？是你妻子又怎么样？就算是你妈，郑公子喜欢，你也得乖乖拱手相让。让开！生气了？早就听说叶小姐嫁给一个废物，床都不给烧，说的就是你吧？等我们郑公子抱到美人归，你就可以滚了。我再说一遍，让开！让开！<笑>就你这小身板，你他妈听不懂人话是不是？郑公子在里面，你也敢捣乱，败坏郑公子雅兴，我弄死你！废、啊啊啊啊！整个青州，只有我能配得上你。来，花儿，你先拿着，等过两天啊，我正式向你求婚。来，哟。还挺热闹，老婆，他是谁啊？不男不女的老小子，还给你送花。不好意思啊，你心意我领了。我老婆对花粉过敏。你他妈谁呀、啊？这有你说话的份吗？滚呀！这这是我老公肖阳，这是郑大少爷，郑林哲，郑公子。啊，你就是那个废物赘婿是吧？啊，行行。老子抬举那八段空手刀九段，看不完死你！跟我比手技，找死！郑公子，咱们俩一见如故啊！你我的爱好相同，都喜欢老婆，咱们好好聊聊啊！这、啊啊啊啊、什么？啊！你干什么呀？他可是真的秦州四大家族之一，我们可都对不起。郑林哲，你要是再敢动我老婆，我对你不客气。<笑>你知道我是谁吗？跟我抢鱼食，我可是郑氏集团的继承人，我们郑氏集团的资产上百。我是叶云舒的老公，哎，我十八岁进入金大，二十一岁欧洲留学，金融系法学双学，博士毕业。我是岳云舒老公，我们正在秦州上百家公司，包揽各行各业。我是岳云舒的老公，我位居高位，去过的国家遍布全球。以我的眼界和履历，你你配吗？你什么？我是岳云舒老公。是，哎，你除了上门女婿这个身份之外，你还有别的身份？你翻来覆去说的没完了。你的墙角，我挖定了
，耶稣也留不住我说的。别以为我不知道，这三年云叔都没正眼瞧过你，你装什么逼啊？啊？如果我没猜错的话，你和云叔还没有洞房吧？<笑>你看，我猜的果然没错。云叔，你的清白之神是我的。小杨，谢谢你啊！癞蛤蟆就是癞蛤蟆，别总想吃天鹅肉。<笑>这不就知道了吗？混蛋，你别太过分了！等坐你坐久，看我怎么收拾。看什么看？老公亲老婆天经地义，跟个屁眼啊你！陈朝阳，算了，我他妈记住，你给我等着啊！云叔，放心吧，我还会回来娶你。哎，哈哈哈！怎么花钱养你干什么吃啊？操！嗯，摸够了没啊？没，再摸会。放手，还当鼻子上脸？以后这郑灵哲要是再敢，我见你打他一次，帮你挡着他。你这一次让他下不来台，他肯定会逼迫叶家就范，到时候就惨了。郑家我们可得罪不起啊！哎，兵来将挡，水来土掩。上次合同的事是你赶巧了，这一次可解决不了了。郑灵哲，你要对云舒不利，别怪我灭你郑家。我虽然不想引起人界动荡，但你们也不要触碰我的逆鳞。真是晦气！我先回房间了。嗯。妈，你以后就别再说肖阳了，我已经完成你那些要求了，你别再多说了。也不知道是哪个大人物帮了你，反倒是萧阳那个废物走了狗屎运。整个秦州能让周总俯首听话的只有四大家族，而四大家族中对妹妹你有意思的，不就是那个刚回国的郑灵哲吗？妹妹应该已经见过了。萧阳呢？姐姐，萧阳是你妹夫，你老关注他干嘛？看来这个妹妹是一点不知道萧阳的本事。那你便一直糊涂着吧，这个萧阳我要定。哦，没什么，就是郑公子让我通知你，今晚他要和你相亲。对呀，我怎么没想到呢？如果是他的话，那倒是我们云舒的福气。云舒，你要尽快攀上郑家，说不定我们叶家也能跻身秦州一流家族呢。妈，你以后别再说这种话了，我已经结婚了。况且，我已经完成了你说的那些要求，你以后这种事别带上我。那是你做的吗？但是人郑公子有面子，你必须学啊！要是得罪了郑家，那我们叶家也……得。世莹啊，你带你妹妹走一趟，给我看好她。好啊，我很乐意。我这个姐姐平时最不愿意参和叶家的事，一年到头宁愿待在特战队，也不愿意回。今天真不行，妹妹，相亲还带老公啊？我从未见过给已婚女子安排相亲的家子。你要是生气，可以去和我喝一杯，正好我也有事要和你说。够了，肖阳今天必须和我在一起，我们走吧。哎，云舒，来坐啊。萧阳，我老公。不好意思啊，我只邀请了云舒，他们姐妹二人，我没想到萧先生你也不来，所以我只点了三份法餐。哎，萧阳，你这个人应该没吃过法餐吧？我劝你，还是不要吃法餐。我是担心你的胃消化不了这种高级的食物。你有病。你他妈说什么呢
。逍遥，你别一穷二白，这么大，我们独坐不起。放心，你有病，我没有开玩笑。谁不知道我们郑家是医学世家啊？我郑林哲才疏学浅，自认为还略懂点医术，一口气打不下，一口就认定我有病。我有什么病？金玉其外，败絮其中。你呢？经常会感觉到腰酸背痛、四肢发冷、头晕目眩、耳鸣畏寒，尤其在睡觉的时候会出现一身虚汗。这丫鬟难道真懂医术？不可能，他一定是蒙面。<笑>哎，不好意思，你说的这些症状，本少爷一个都。我很健康，<笑>有没有你自己心里清楚。我看在云舒的份上，我可以多奉劝你几句，否则一日后后，是吗？你说我病，我得什么病？你肾虚，最近一直在补肾，吃羊肉啊，还有牛肉，还有海参，对吧？真公子年纪轻轻就肾虚啊？不是吧？我我只是疲劳过度，才才导致这样的。肾虚大多数虽然是积劳成疾，但是不能急于求成的去大，否则适得其反，需要慢慢调理。还有，你肾虚的主要原因是打飞机过度，一天至少两三次吧。我劝你要清心寡欲，节制一些，并且戒掉撸管，否则最多只有两年，你就会染上阳痿早泄的症状。你他妈放屁！老子还没结婚呢，我还没有女朋友呢，怎么会纵欲过度啊？话我就说到这，信不信由你。谁啊？我知道了，你是想当着云舒的面损我是吧？哥们儿，别太入戏了啊！郑林哲，你别误会，夏阳就是心直口快，你别太在意。肖阳是吧？给我记住啊！<笑>记得买单，没你妈呀！小杨，我证明这记住你了，我不会放过你的。操！你还懂一术？哼<笑>，略懂一二。你以后离郑林哲远一点，他这种人可不好惹。担心我？鬼才担心你！口是心非的女人。肖阳，你有没有兴趣加入我们特战队，做我们教官？原来这就是你的目的啊！肖阳，有了你，我们华夏还何惧域外势力？没兴趣。姐姐，你让肖阳这种手无缚鸡之力的人加入特战队，你这不是为难他吗？你忘记之前特战队队员欺负他的事了？手无缚鸡之力？是啊，我太弱了，我要加入你的特战队，我被打死怎么办？嗯，都得死。肖阳，我对你越来越好奇。反正肖阳是不会加入特战队的，他是我公司的业务员。<笑>本尊什么时候担任做业务员？从今天起，你就正式成为叶氏集团的业务员啦！加油，好好干。方便离公司近点，我也好保护。哎，听说叶总的废物老公要来我们公司上班了，不会就是他吧？入赘三年，全靠叶总养活，男人活在这份上也真是极品啊！<笑>喂，新来的，你是我们叶总的老公吗？你觉得你能配得上我们叶总吗？我和云舒的关系也配让你来插嘴？就你这个废物也配得上云舒？小子，既然你落到我的手里，把我怎么玩死？肖阳，我听说你入赘了三年，叶总连一个手指头都没有让你碰过。哎，是真的还是假的呀？关你！陈经理，嗯。
，你就是肖阳吧？我是业务部的经理，以后我会照顾你的。还有丽丽，也只是想了解了解新人，大度点，别生气呀、啊。就是嘛，一点都不难。对了，小杨，你开什么车上班？像他这种吃软饭的，哪买得起车呀？我猜肯定是骑电动车或者挤公车来的呗。<笑>陈经理跟你讲话呢，你哑巴了吗？陈经理，你看他好狂啊，不会真以为自己是业界的赘婿，就这么牛逼吧？哼，小杨，虽然你今天刚入职，但是也要进入公司的状态。就是。刚好有个任务交给你，但是完不成的话，根据公司规定是要扣工资的。可以啊。好，公司刚好差一个形象代言人，下班之前我等你好消息啊。肖阳惨了，公司给的代言费不高，还要形象好的意思。好像咱们公司之前找艺人的经纪人都被经纪公司给拉黑了。反正他接了任务。完不成就扣工资丢人吧。<笑>小杨，怎么样？我给你一下午的时间，不就找个明星吗？简单。明星？你以为明星是你家亲戚想找就能找到的？<笑>也没定，公司只有五万预算。下班之前，我等你的好消息。笑死我了！五万块钱的预算，连艺人都请不到，还明星呢。<笑>那你去吧。哎，对了，没车是吧？不好意思啊，公车不在。根据公司规定，打车是不给报销的。没事儿，你可以骑着电动车去找明星嘛。<笑>我打个电话不就行了？打电话找明星？你以为你是谁呀、啊？啊！<笑>真的好搞笑。<笑>喂，吴梦倩，帮我请个女明星过来。再夜里，半个小时。吴梦倩，他不会不知道吴梦倩是谁吧？哼，就你还给国民女神吴梦倩打电话了？吴梦倩，国民女神，女明星，这你都不知道，还学人家装杯呀、啊？小<笑>杨<笑><笑>，叶总叫你。哎，哼，小杨，你就不能消停一点？刚来就给我找麻烦，我是在帮你。我听说公司缺个明星代言，我就找了一个，有问题吗？你还嫌我不够丢人是吧？家里人嫌你没钱没势，别人看不起你，我不在乎，只要你上镜就够了。可是你真的是死要面子活受罪，不就找个明星吗？多大点事？够了，你丢的不只是你自己的脸，丢的还是我的脸。本尊怎么就给你丢人了呢？你以为你是谁啊？随随便便就能请来一个明星？昨天你在餐厅确实让我刮目相看。可是你今天太令我失望了，你就这么看不起？你给我出去，出去！国民女神吴梦倩近日在秦州拍摄电影，引发万人围观。谁竟然在秦州？我要能见一面就好了。你你好，请问这里是叶氏集团吗？是是是，你找谁？我找肖阳。啊，你是女神吴梦倩，你能给我签个字吗？啊，不是，你能给我签个名吗？写这里。我能跟你合个影吗？不好意思，我是来找肖阳的。啊啊，好好好，我带你进去。啊小杨，你请的大明星呢？总不能让大家干等着吧？真的是金马影后吴梦倩？不可能，不可能，是幻觉！你也是个三七的国民女神，她怎么来了？你告诉
，这不可能！哇，这也太漂亮了吧！我们部门哪来的预算请得起吴梦倩啊？肖阳，这下我可以请你吃饭了。这下我可以请你吃饭了吧？女神要请肖阳吃饭，肖阳还爱答不理的，真是让人嫉妒。肖阳左边是叶大总裁，右边是国民女神，同样是男人，怎么差别这么大呀？咱们换个地方谈吧。肖阳，他竟然真的找了明星做代言。肖阳，我爷爷可是说了，今天务必要让我带你回家的。你是为叶氏代言费而来。如果是叶氏，多少钱都不行；可如果是你，多少钱我都要。那太好了，还帮公司省了五万块。那把合同签了。喂，你眼睛到底有没有问题啊？我这么一个大美女在你面前，你就装作没看见啊？把合同签了，你可以走。你爷爷病，明天就可以治。真的？哼，我就不信，本小姐的魅力还拿不下你。啊哇哇哇真是走了狗屎运了，居然真骗来了大明星。哼！哎，你说我梦倩，我会跟肖阳有私情吧？哦，要不然他们怎么会？闭嘴！肖、啊、阳为公司请来代言人，奖励五十万。叶总怎么脾气这么大？他是不是吃错什么药了？肖阳啊，老子早晚让你滚蛋！我还有事，先走了。叶总，马上下班了，要不要等一下姑爷？等他干什么？他不是在忙业务吗？让他好好陪着他那个大明星。叶总，当初让姑爷当业务员的不是您吗？嗯。肖阳，今天是你第二天上班，好好表现。放心吧，老婆，你看我昨天表现还不错吧？没给你丢人吧？嗯，代言的事情我已经交给其他人去负责了。最近。公司也有些忙，你去忙些其他的。哇，这人家的游戏真有意思，今天争取拿下十连胜。巨神啊，大佬，你怎么玩的？教教我呗。看好。哇，真厉害呀！陈经理好，陈经理好。啊，说个事情啊，今天去天宇集团要账，你们谁去啊？天宇集团这么大的公司，要账的话，应该能吃到不少回扣，怎么没人去？这人家这一生不都是在追求钱吗？你可能不知道天宇集团是怎么起家的，黑社会。刚和公司谈成了合作，头笔款却一拖再拖，这点小李旭要账。哼，今天刚出 IC， 被打了，断了条腿，两条胳膊也都废了，太惨了，所以才没人敢去。肖阳，我看你没事儿，要不就你去吧。没看我在忙吗？打游戏呢。没有。那就你去，要不回来你也别回来了。我，经理。我不行啊！算了，还是我。肖阳，你不能去。你人倒挺不错的，就是离我太近，容易被人穿小鞋，是吧，陈经理？嗯、是吧，陈经理？哎，肖阳，你什么意思啊？没什么。哎，对了，公司可没给你买保险，出了事情公司可不负责。不需要。哼。肖阳这是去找死，这回可有好戏看了。上次教训过周君豪，这次还敢欺负叶氏，找死！哎，王哥
，钱已经打到你的账上了，麻烦您好好教育一下那个业务员。放心，我倒要看看哪个不长眼的，<笑>这么不上道，敢来我们这里找死。小杨，我看看你到底能嚣张多久！不知这位公子来天运集团有何贵干？叶氏集团前来要账。来人！来人！怎么，还想赖账？小钱啊，喝了他，我给你。喝了他，喝了他。你们周总就没教育过你？不要得罪一个叫逍遥的人。<笑>就你啊，一个小小的业务员，还认识我们周总，说什么胡话呢？我限你一分钟之内到接待室，否则后知后。哎，看到没？给周总打电话呢。<笑><笑>你们应该清楚，本尊。今天不想对凡人动手。一分钟，因为你是谁啊？这声音怎么这么耳熟啊？这声音怎么这么耳熟啊？我算老几？喂，吴老爷子，我给你一分钟时间，让天宇集团换个总裁。哎呦，周阳。周总好，好什么好呀？命都快没了，这破电梯怎么还不来呀、啊？死到临头还装逼呢？你要认识周总，这杯茶我喝，打断他的腿，上。住手！周总，周先生，你没事吧？周君豪，你就这么招待你的客人？谢谢，小小姐，是我招待不周啊。愣着干嘛？滚出去！等一下，你不是？你不想喝吗？加料，喝，喝呀！我平生最讨厌言而无信的人，你该不会不讲信誉吧？哭呀！姓周的。我叫你一声周总，那是客气。现在已经不是天宇集团的总裁了吧？说什么呢？不是我，难道是你啊？你别以为我不知道，吴家已经把你的总裁之位给撸了。现在天宇集团由正式掌管。梁奈叶氏，你知道谁的意思吗？郑林哲，郑少。郑林哲，周君豪。你串通叶家签不平等条约，就是为了中饱私囊转移资产吧？信不信？我把这件事报告给郑少，让你牢底坐穿。不会还以为帮助叶氏集团拿到天宇集团合同的是郑林哲吧？难道不是吗？这件事整个秦州都传遍了。周总，天宇集团现在的主人是郑林哲。不可能啊！我刚刚接到吴家的通知，秦州天宇集团百分之六十的股份已经正式转入您的名下了。呃，什么？肖先生，目前持有秦州天宇集团百分之六十的股份，天宇集团已经是肖阳先生的产业了。不可能！你不亲眼看到，你不信是
，睁开你的狗眼看看，谁才是天启的最大的持股人？这怎么可能呢？王静，你破坏公司业务，勾结外人，我要告你职务侵占罪，你等着坐牢吧你！苏总，我对不起，我错了。嗯对不起，对不起，我错了。这这这这茶我喝，我喝。周总，哎，我就是前来要账的，剩下的看着办。董事长，您放心，叶氏集团的款项我已经安排财务给您打付起来。另外，我再单独给您支付一百万的滞纳金和五百万的人工费。啊！敢坑我周俊浩，你死定了！董事长，等等我！萧阳，你怎么这么快就回来了？你是不是没敢去？你怎么没事儿？不是，你怎么还在公司啊？你是不是偷懒，根本没去天宇集团？合同拿到了，钱款也打了账，让财务去查去。你怎么可能完好无损的回来了？你去当然不行，我去就可以。小杨，睁眼说瞎话，还嘴硬是吧？你信不信我让你？经理，财务那边说，天宇集团的初期款两千万已经到账了。不可能啊！王哥，我是陈龙啊，肖阳那小子去你公司要账，你怎么把钱给打过来了？怎么也没教训一下他？我可是给你打了十万块钱啊，你小子可真是不地道！不地道？我还没找你麻烦呢，你给老子设局！你给我等着，我他妈弄死你！操！这。什么鬼？一群办事不利的狗东西，连个小小的萧阳都对付不了。水洗黄瓜多呀。为什么？为什么这么一点小事都干不好？为什么？小杨实在太邪乎了，运气太好了，两次都遇到贵人。运气，在绝对的实力面前，就是个屁，懂吗？过来，来，这个 U 盘里的有猴子受伤病毒和杀毒软件。这也太毒了，这对叶氏伤害也太大了。普通的丈夫，你不是对云舒有意思吗？在他虚弱的时候，趁虚而入，啊，是你唯一的机会啊！正常，您误会了，我在叶氏待了五年啊，情深意重，得加钱。<笑><笑>二百万美金，足够你一数不用了。哎哎，来来来，正少成交。<笑>这是你最后一次机会了。如果这次失败了，我要让你知道你拿的这个钱有多烫手。您放心，肖阳这次死定了。颜如是我的，叶氏集团也是我的。这是元气满满的一天
，怎么回事啊？我的电脑中病毒了。老婆，你怎么来了？怎么了？你少在这装蒜了！自己做了什么不清楚吗？什么？咱们公司的电脑中了病毒，我和技术部门沟通，是因为有人浏览不健康网站导致的。三个亿，整整损失三个亿，其中还有一些重要的文件，如果丢失，我们会面临违约风险，直接损失三个亿。三个亿啊！啊，公司不会破产吧？不会发不起工资吧？经过技术部门检测，病毒的源头就在我们业务部，还就是在场的某位同事。谁呀、啊？谁呀、啊？让公司损失这么大，必须要死对他，而且要让他赔偿全部的损失。就是这位，竟然是萧炎，真恶心。在公司里看这种东西，叶总怎么会有这么一个丢人现眼的老公啊？问题出现在我们业务部，我也有责任。没想到我们部门会出现这种败类人渣。技术部的同事，好好查，狠狠查。我们不能错过一个好人，也不能放过一个坏人。如果这件事情真的是夏阳做的，他不能不能待在公司，恐怕还要担上法律责任，甚至家里会再次提出离婚，连我也要颜面尽失。么啊，这么多！叶总，您看，萧阳，你真是太令我失望了，没想到你是这样的人。我怎么可能会做出这种事？这明显是栽赃陷害！你小子还真够无耻的！你知道给公司带来多大的损失吗？三个亿啊！证据确凿，你还在这装逼，是个男人，你承认吧？甘道萧阳不但有钱拿，以后跟叶云舒也方便多了。据说他们还没在一起睡过，那么就便宜我了。公司损失这么大，你看起来很得意啊。小子，你死到临头了还嘴硬，叶总，你一定要追究他的法律责任，让他劳你做官。你闭嘴！好，这个数据还能恢复吗？叶总，恐怕不行了。这种程度的病毒啊，你就算找来国内最顶尖的黑客，也于事无补吧。技术人员要是修复不好数据的话，那咱们公司会不会赔偿三个亿啊？啊，那我们公司会不会破产啊？都怪他。我们公司就要倒闭了。轮到我出手，今天过后，我就是叶氏集团的大英雄，叶云舒也会对我感恩戴德。啊，叶总，你不用担心，其实我有办法，我能解决这个病毒。你有心了，不过你是业务部的，技术部的事就不勉强你。叶总啊，您放心，我以前学过，还是能解决的。行吧。你试试，哎，好嘞，那用我的电脑啊！我现在就开始杀毒，技术部门的同事，你做好记录，以后再遇到这种问题，你也能解决啊！这个 U 盘里的。有猴子烧香病毒和杀毒软件，插在电脑上，随便敲几下，病毒就会消失。小杨，赶紧滚蛋、啊！我陈龙就能抱得美人归吗？搞定！哇，这么快？可以呀、啊！厉害，厉害，厉害，厉害！这款杀毒程序是我亲自编写的，目前正在查杀病毒，大家不必惊慌。以后像这种小病毒，交给我就行了。你们的电脑马上就恢复正常。哎，这怎么停了呀？哎、停了就是搞定了。小杨，你以后少看点这片儿，省得我给你擦屁股。谁爱看这片儿，谁心里知道。你还真是死丫头嘴硬啊！
，不是你，难道是我吗？天啊，这不也是那些？怎么还没停？这怎么还在杀？这一个磁盘都是动作频。陈经理爱好广泛呀，一百多个 G， 幼女人兽，太血腥，太暴力了，呃，恶心。哎，不是你看我干嘛？不是，都是一样的东西。我，我，我，这这怎么回事？看来这问题是解决不了了。龙哥，你这 U 盘里的病毒杀毒软件齐全，操作简单好学，好学就行。我先栽赃陷害萧阳，不，不是的，把他赶出公司，再英雄救美，到时候叶总还不乖乖的到我怀里来？哥为了泡妞，你也够拼的，这可不是一般的妞，泡到就是赚到，我后半生都能躺平了。不是我，萧阳。对不起，我又误会你了。陈经理，你想陷害我，我倒无所谓，反正我就一个吃软饭的，大不了没有了工作，我老婆可以。你想当着大家的面儿陈庸，我也可以理解。但是你罔顾公司的利益，让公司损失了三个亿，你赔得起吗你？你赔得起吗你？你不可能，这录音只有我跟老板知道，这录音是假的。真是知人知面不知心哈！陈经理，没想到你能干这样的事情，太危险了！没想到你用这种卑鄙的手段，我们大家都被他骗了。对呀、啊，像你这样的人怎么能留在公司呢？让他滚蛋！滚滚滚滚滚滚！我对得起公司对你的栽培，现在我宣布。辞去你业务部经理一职，给我滚！什么？我弄死你！我，小杨，小心！我弄死你！我，啊！绝不会做人，重新投胎，见你一次，打你一次。把他给我抬走！哇、嗯，逍、嗯、遥好厉害呀！嗯，啊啊啊啊啊！我，你，你，我，我这我，逍遥，叶云舒，我要你们死！逍遥。今天的事，对不起啊。嗨，无妨，那都是小人作祟，与你无关。三个亿的违约金，加上其他损失，没了，什么都没了。你很在乎这家公司吗？这是我全部的心血，可是现在，他要破产，怎么办呀？这公司<咳>算了，说了你也不投。没事儿。多大点事儿，我帮你搞定。你说的是真的？你真的能帮我恢复所有的数据、啊？人家这种低级的科技，本尊为了玩好游戏，全部都给他摸透了。肖阳，我承认你刚刚很帅，但你也不能在公司的危急关头说大话来骗我们吧哦，真的好、啊！我说吧，文件一会儿就恢复了。逍遥，你在哪学的这个本事啊？今天太感谢你了。你要怎么谢我？哎哎、工作工作工作。逍遥，今晚你可以。逍遥，今晚。你可以，哎哎哎，数据恢复了，文件找到了，耶、yeah! yeah! ！太好了，公司不用破产了。啊、哦，哎，今晚说我可以干什么？嗯，没，没什么。
，逍遥，逍遥，你怎么还在这儿啊？这么晚了，啊，我在等你呢。你等我干什么？你说今晚我可以干什么？哦，对了，那会儿你吞吞吐吐的，是不是遇到了什么麻烦？你，你讨厌！哎，本尊又惹到你什么？啊！逍遥。你在哪儿？叶云说：“我知道你怕黑，今晚老子要成为你第一个男人。<笑>”逍遥，你在吗？逍遥，哎呀，手机也没电了。逍遥，逍遥，你在哪儿？我好害怕。逍遥。逍遥，是你吗？逍遥，逍遥，你说句话呀！看看我是谁啊？成龙，你要干什么？干什么？我那么爱你，为你付出那么多，而你心里却只有萧阳一个肺。你说我要干什么？嗯、你走开、嗯！我告诉你，我老公也在这里，你敢乱来，你就死定了。就算他在，我也要上了你。叶云舒，是你逼我的，你害我身败名裂。哎，对了，你还没跟那废物上床吧？今天就让我好好享受你的第一次。别、啊、再走开！不，你，小杨怎么能配得上你？今晚成为我的女人吧！敢动本尊的女人！敢动本尊的女人！哎呀！一样。逍遥，逍遥。没事。好热，好热，要发作了，得找个安静的地方给他避躲。叶云舒啊，给我安分点，本尊给你解毒。小、啊、杨，好热，救救我！叶云舒，这是你自找的，不要怪本尊了。逍遥，救我！逍遥，救我！逍遥，救我！逍遥，你对我干了什么？昨天是本尊救了你，所以我们昨晚那个……你都被绑成这样了，我能对你做什么？是你妄想贪图本尊的美色，你还好本尊坚定，所以。你就把我绑成这样，你给我解开！本小姐就这么没有魅力吗？你给我滚！他到底在生什么气啊？女儿啊，借我点钱，借我两百啊，不，一百万
，借我一百万就行。爸，我不是才借了你三百万吗？你怎么又要借钱了？我身上也没钱了。没钱？家里让你掌管叶氏集团，你说你没钱？爸，那是公账上的钱，我可不敢用。我已经把自己的钱都给你了。哎呀，女儿啊，你把公账上的钱挪出来一点借给我，我明天就还你。爸，公账上的钱我是不会动的。好啊。我辛辛苦苦把你拉扯大，你翅膀硬了是不是？你不孝啊你！你以为你不借给我钱，我就没办法了？你信不信我把房子卖了？爸，你怎么能说这样的话呢？这就是岳云舒那个毒龟老爸。你借钱想干嘛？这儿哪轮到你说话呀？别说，你放心，你借我一百万，我明天把输的钱赢回来，我还你五百万。爸。你竟然敢赌博！之前不是运气不好吗？嗨，我现在转运了。你放心，只要我把输的钱赢回来，我从此以后我发誓再也不赌博了。爸，你实话跟我说，你到底输了多少？全都输了呀！一辈子的积蓄四千万呀，全都输进去了呀！还有连你妈的私房钱也输进去了。云舒，你可得救救我呀！什么？你输了四千万，你怎么不早点和我说啊？袁叔，你这件事你可不能告诉你妈呀！你给我一百万，五十万也行。我找了个大师给我算了一卦，说我今天的运势特别好，这可是我翻本的好机会呀！你决心傍身，官若无才，多年烂赌，财星虚空，这种面相，逢赌必死，必死。叶家哪有你说话的份儿啊？十赌九输，我劝你还是别赌。如果赌博可以发家致富，那开赌场算什么？就凭你，你想教训我呀？有本事你跟我赌一场，如果你赢了，我就让云舒早日跟你圆房；如果你输了，云舒就得借我五十万、啊。你可真的是打了一手好仗。好，我跟你赌，如果我输了，借你一百万；如果我赢了的话，你立马借赌。好，一言为定。萧阳，放心，你运气好。像这种人，戒毒也就一条路，就是让他输到服。我们就玩二十一点，如果谁的点数最接近二十一点，就算赢；谁的点数超过二十一点，就算输。慢着，我先来，你先。<笑>我说吧，我今天的赌运特别好，你们就是不信，准备拿钱吧。两张牌就二十点，小子，我看你怎么赢老子。都怪你，那一百万我来想办法，你以后别给我添乱了。我这还没开始呢，你怎么就知道我输了？怎么，你放弃挣扎了？看都不看就抽了三张牌啊！<笑>拿钱！你，你作弊！我作弊？你哪只眼睛看到的？就算我作弊，你有证据吗？我可以告你诽谤。混账！怎么跟我说话的？愿赌服输！我不信！我们再赌一把！爸，根据赌约。你已经不能再赌了，我不信。别说，再让我跟他赌一把，最后一把。不用了，无论多少次，都是一个字儿：输。我就问你，你拿什么跟我？爸，你是怎么做到的？小杨，你要教教我。我可是你岳父啊！只要你教我，我让云舒今晚就跟你圆房。既然你输了，就要履行承诺，戒赌吧。哼！你告诉我，是不是所有的赌场都要出老千的？那是当然了，这里边的门道可多了。女儿啊，我不甘心啊！四千万就这么没了。
啊，你这是干嘛？我要跟他们拼命，他们要是不把我钱还给我，我就不活了。小杨，快拦住我吧！呃、一把年纪了，玩刀多危险，一个人去拼命，这不是送死吗？能开赌场的可都是狠角色。算了，赌场在哪儿？输了再赢回来嘛，犯不着拼命。你说什么？你真的能帮我把输掉的钱赢回来？地址，逍遥，你不能去那里，那里都是三教九流。要是赢了钱，他们不会放你回来的。放心吧，能把我留下来的，到现在还没出生呢。哎，正是东哲，正是。这林哲。小子，最好就收吧，这局你必输无疑。一万块钱赚五百万，你也够了，是吗？我还差那三千六百，这才刚刚开始。既然你非得把底裤子，那我就撑起。承让，给钱给钱。哇，这人是 A 诈。这小子运气也太好了吧！怎么可能？这世界能让你惊讶的事情多了去了。钱太沉，可提不动，就怕你有命赚，没命花。我这人啊，想来福大命大。来，准备看饭。少爷出大事，肖阳来了，连赢三十把，最后一把赢走了五百万。<笑>我本来想来个釜底抽薪，让叶文山输光家底，没想到成了引蛇出洞。肖阳还有这么一手，有意思。哎，叫他进来。是。英子，待会儿看你的吧。郑君放心，请交给我吧。嗯肖兄，好久不见啊！要不是我岳父啊，我还真不知道整个秦州还有这么好提款的地方。哎，郑少，您上次那颗腰子有没有好好保养？肖兄，我差点忘了。你是个穷逼呀！你缺钱了，随时可以来这儿啊。英子，好好陪他玩玩。肖桑琴，郑兄，我要是赢太多。你会不会把英子小姐给辞退了？谁输谁赢还不一定啊！英子小姐想怎么玩？很简单，往骰宝，猜大小，我来咬，你来猜，有多少你压多少，猜对了你赢，猜错了我赢，很公平。公平，实在是公平。放心吧，英子小姐，我也不多赢，我只赢够四千万就行。看来肖桑觉得自己赢定了。我一定赢。这世界上能赢我的人有很多，不过不包括英子小姐。是啊，你别太狂了，你待会儿别哭着回去啊！开始吧。第一局五百万。姿态这么随意，这人要么是高手，要么就是傻子。不过就算是高手，也得栽到我英子手里。英子小姐，你这磨银手，真不错。玩博骰的都是听力超群，但是英子的魔影手可以看上听觉，这个傻不知打败了多少自称赌神。小杨，我看你怎么赢。肖桑，你可以猜了。大，开啊！是我输了。那我们要开始第二把，赌注一千万。肖桑。这把你不会赢，这要上大招啊！好啊，我让你输的心服口服，这次我来赌。少兄，你挺自信的，猜点数，那我接了。我还不信这个世界上，谁能猜到点数？好，肖桑，请看这一把。肖桑，猜点数吧。猜呀、啊。你不会猜不到吧？我刚刚在考虑一个问题：三个骰子叠加在一起，第。
点数看不到，该怎么办？当然是把骰子拿下来，算三个骰子的点数。六六六，一共十八。你确定吗？我确定。我赢了，潇潇，不知道阁下的老师是哪一位？我没有老师，不过英子小姐的魔音手对我无用。<笑>哎，小叔，厉害！英子，赶紧把钱给他，送他上路。可惜了，这么好的读书。潇桑，这里是价值一千五百万的美金，请收好。郑凌哲，你玩阴的。小雅，本来是想放你，你自己找死。天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。本来呢，来个釜底抽薪，没想到来个瓮中捉鳖。嗯，弄死他！就这些土鸡瓦狗。我去，什么变态这是！啊啊！等会儿，等会儿，等会儿！哈哈哈往后退，放了云舒，再往前一步，我就弄死他！啊！周林泽，你到底想干嘛？啊、你怎么做犯法？啊啊云舒，你说，我做的一切都是为了你，你信吗？死也不会让你得逞的。那就由不得你了，你呢，就是我的一道开胃菜。郑凌哲，放了云舒，不然我把你们都杀了。你他妈当我是傻呀、啊？啊，跪下！不然现在我弄死本尊，只给你一次机会。哈哈，云叔，这就是养了无垠的好老他在乎你吗？本尊数到三，不然你们都得死。<笑>数到三，都他妈什么傻，还他妈装逼呢？信、啊、不信我弄死他啊？啊啊啊啊啊啊啊啊本尊的女人，谁也别想动！你到底是谁？萧阳，不可能有这种力量萧阳好像变得不一样了，从什么时候开始的？你终于发现了，还不算太迟钝。萧阳呢？不知道，他让我过来照顾你，就走了。估计是觉得烦了吧？毕竟像他那样的男人，每天处理你这些婆婆妈妈的事，觉得厌烦也是应该的。不可能，萧阳不可能丢下我。不可能，萧阳不可能丢下我。我要去找他。云舒，云舒，云舒，你怎么了？嫁给他，嫁给他，嫁给他！我国民米团被当众求婚，这可这份门票在头版头条啊！那肯定是了。宋涛，谁让你这么做的？孟倩，我们两家门当户对，青梅竹马，简直就是天造地设。不知道什么原因，你不能嫁给我。我已经有喜欢的人了。孟倩，你说你有喜欢的人，麻烦让一下。我凭什么让你了、啊？
，谁不想拍照？你说吴木倩的照片啊？你比什么急啊？吴木倩等的人是我，挡我的路了。我没比等吴木倩，他会等你、啊。你算老几？你是狗仔吧？大家看，这就是狗仔的精神，把不要脸发扬光大。我这样看看，国民女神会答应他吗？那肯定不会啊。你小子懂不懂事？没看见本少爷在求婚吗？他就是我喜欢的人。你小子是哪家少爷？我怎么不认识你？爷爷并不看。糟了，都怪这个宋涛。我们快走。嗯嗯嗯、该死！我要把你碎尸万段！女神怎么会碎？那个小子那么好哦，现在美女都好这口。是啊是啊。肖先生，你总算来了。我昨天一夜没睡，恐怕这是我最后几个小时了。如果您今天再来晚一步，我就要准备后事了。肖先生，你有没有吃过早餐啊？我刚刚叫下人备了一点。肖先生，请坐。咱们直接去二楼，几秒钟就好。几秒钟？神医不都应该望闻问切吗？肖先生，几秒钟？这针灸没那么快吧？不需要，什么都不用。那个，算了，就在这里直接进行治疗吧。我躺一下。不需要。嗯，那我做什么？你只需要张开嘴巴啊。啊。这真的能吃吗？你不吃啊？不吃我收回去了。我吃，我吃。您千万别拿走。嗯。嗯、我站在城头望光景啊,啊,啊，这这竟是我第一次这么舒畅。肖<笑>先生亲手老夫一拜，从今往后您就是我的再生父母。哎，不需要，不需要，不需要。我们之间就是交易关系，我救人看病。就要报酬。嗯。哎。嗯。这还差不多。肖先生，这是老夫额外送您的证件。密码是六个八，这还有一张门卡，是老夫在福来公寓旁边购置的一所房产，这座房产搁置着也是浪费，请您笑纳。地址在钥匙的后面。好，正好一直住在叶家，想做什么也不方便。好，那我就不客气了。英雄难过美人关，就是不知道小先生看不看得上我这个孙女。肖先生，不知道我今天中午想请您吃顿饭，想好好的感谢您，呃，没有其他意思。我还有很多事要处理，吃饭就不必了。你记得这些天一定要多吃点清淡、丹药，这几天就会融入到你的身体里。哦，你的病呢，问题不大，我看你都恢复了，没别的事儿，我就先走了。咱们的关系就到此为止。咱们的关系就到此为止。曼倩，你去送送肖先生。爷爷，我又不是佣人。不用了，我自己去打车。爷爷，我怎么感觉你在刻意撮合我和肖阳呢？你说论医术吧，他确实了得；可是论学识、论样貌，他哪里比得上我身边的青年才俊啊？你呀你呀，从小你被我保护的很好。所以你根本不知道这个世界，除去华丽的外衣，里面是什么样子
他是黑暗的，他是肮脏的，他是血腥的。这个世界只有一种人过得很好，那就是前者、啊。他们掌控着这个世界上百分之八十的资源，他们霎间就可以毁掉我们。他们站在世界上的高峰，如我们是蝼蚁，如我们是尘埃。小杨就是这种强者、啊，他跟你们不一样。他不是蝼蚁，他更不是尘埃，他是决定强者生死的存在。如果这强者是否有高攀的山峰，那小羊就是这许多山峰的藏体。小羊，第一次见吴家的时候，就感受到了夔龙玉的气息。古地。乃凡人修炼的地方，想必那洞府就在那附近。趁我在人间这段时间，可以好好去找一找。站住！有事儿。小子，惹了不该惹的人，咱俺走一个。好啊。那也爱说你好好唠。小子，你以后眼睛擦亮，这个世界上可不是谁都能惹得起的。哎，人呢？哎，哎，你你你什么怪物？你你你你什么怪物？本尊今天心情不错，选择个什么死法？不，你不能杀我，你就不想知道是谁派我来的吗？死人也可以告诉本尊。叶家派来的，举起手来！光天化日就是行凶伤人，太猖狂了！行凶伤人是这些废物，撒谎也不变个像样的借口。你跟我走，好好交代一下你的同伙是谁。你也别想你，瞧你这副文文弱弱的样子，凭你一人也不可能杀得了这么多人。牢房。人质最安全，正好可以研究一下集齐的那些夔龙玉。看好他，等我办完事，再来好好审问。是。我掌管的可是行州最坚固的牢，掉你也逃不出去。集齐这八块玉，只打虎皮肚子。不好，云舒和我的婚约解除了，怎么回事？叶小姐中毒一身，恐怕是不行了。不可能，我女儿好好的，怎么会中毒呢？你们还是准备后事吧。不，还有一个人有办法。小杨，别跟我提他。那个废物能干什么？平时爱我女儿爱得死去活来的，现在我女儿出事了，他连个人影都看不见。云舒，云舒。云舒，云舒，云舒，不好，云舒不能死。犯人交给我吧，你们可以先走了。是。